हेलो स्टूडेंट्स आई ममता वेलकमिंग यू ऑल टू द बी पी पी एन ऑनलाइन क्लासेज एंड फ्रॉम टूडे ऑन वर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लिटरेचर पार्ट एंड वी हैव इन दिस ईयर एन सी आर टी बुक एंड द फर्स्ट बुक वन फर्स्ट वन इज हनी सकल ओके सो देर यू कैन फाइंड इन द बुक द नेम ऑफ द लेसन्स मैंशन हियर Units are there. Then we have the first chapter that is who did Patrick's homework. Then you can uh, read what the lesson is about. As the magical realm is there, then children will be keenly interested to talk about homeworks. Then we have homework may be enlivened by taking a close look at the cartoon. अंडर स्पीकिंग इट मीन्स जब हम भी बुक्स को पढ़ते हैं तो उसमें जो भी कार्टून होते हैं या फिर एनिमेटेड चीज़ें होती हैं वो भी काफ़ी हमें हेल्पफुल होती हैं क्रॉस पजल्स इज ऑल्सो देयर एंड वी हैव ऑलरेडी रीड इट टू इम्प्रोवाइज आर स्पीकिंग स्किल्स ऑल्सो तो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हनी सकल बुक इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क इट मीन्स एज यू कैन से इन द टाइटल इट इज अबाउट सम वंस होमवर्क एंड सम वन इज हु पैट्रिक तो पैट्रिक के होमवर्क की बात की गई है एज वी हैव ऑल नो दैट सम चिल्ड्रन आर वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन डूइंग द होमवर्क सो एज पैट्रिक पैट्रिक क्या है बहुत कम इंटरेस्टेड रहता है अपने होमवर्क को करने में और जब भी उसे चांस मिलता है किसी और से करवाने का तो वो बिल्कुल करवाना चाहता है तो वो किस तरीके से पैट्रिक जो है वो अपना लोगों से या किसी और से जो है होमवर्क करवाता है और कोई और उसका होमवर्क करने के लिए रेडी होता है या नहीं और इसमें मैजिक जो है वो किस तरीके से स्टोरी में शामिल है ये हम पढ़ेंगे जब हम इसके इस टेक्स्ट को कैरी ऑन करेंगे सो लेट अ जस्ट हैव अ लुक ऑन द टेक्स्ट पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क पैट्रिक जो है वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था टू बोरिंग ही सेट और जब उसे पूछा जाता था तो वो कहता था कि होमवर्क्स क्या होते हैं बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं ही प्लेड हॉकी एंड बास्किंग बॉल एंड निने टो एंड उसे क्या है वीडियो गेम्स खेलना हॉकी खेलना या फिर बास्केटबॉल खेलना ज़्यादा पसंद आता था हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग उसके जो टीचर्स थे वो हमेशा उसे कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क टाइमली करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे एंड इट्स ट्रू और ये सच भी है क्योंकि जब भी हमें होमवर्क मिलता है अगर हम उसे क्लियर uh, आउट करते जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होती जाती हैं समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नॉर्मस इग्नॉर्मस कौन होता है वो एक ऐसा इंसान जो कि अपने आप को इग्नोर्ड पर्सन इग्नोर्ड फील करता है बाय द पीपल क्यों क्योंकि उसके पास में एजुकेशन की कमी है अब जो चीज़ें टीचर उनको क्लास में समझा रहे होते हैं वो उसे समझ में नहीं आते तो ही फील लाइक इग्नॉर्मस तो यहाँ पर बट वॉट कुड ही टू लेकिन वो कर भी क्या सकता था बिकॉज ही हेटेड होमवर्क क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ में आ, अच्छा नहीं लगता था होमवर्क करने में तो वो भी क्या कर कर सकता था लोग मानते हैं तो मानते हैं इवन वो भी कभी कभी फील करता था अपने आप को इग्नोरेंट क्यों क्योंकि एजुकेशन के मामले में वो कहीं ना कहीं पीछे था बिकॉज नॉट डूइंग द होमवर्क देन वन डे ही फाउंड हिज केट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रेप्ट इट अवे फिर उसने एक दिन देखा कि उसके पास में जो कैट थी पैट थी वो क्या कर रही थी एक छोटे सी डॉल के साथ में खेल रही थी तो वो उसके पास में पहुंचा और उस कैट से उस डॉल को ले लिया टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल और पैट्रिक के सरप्राइज के लिए वो एक डॉल नहीं थी बट अ मैन ऑफ द टीनियस साइज लेकिन वो क्या था एक मैन था जिसकी साइज कितनी थी छोटी थी ठीक है He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like a witch's. उसने क्या पहन रखा था छोटे से शर्ट पहन रखी थी जो कि वुल की बनी हुई थी जो कि बहुत ही पुराने जमाने में चला करती थी और ओल्ड फैशन ब्रिचेस ब्रिचेस मतलब जो उसका 
पैंट और ऊपर का शर्ट था वो ब्रिज कहा गया है जो कि बहुत ओल्ड फैशन था एंड अ हाई टॉल हैड मच लाइक विच और उसने अपने सिर पर एक बहुत ही लंबी सी टॉल सी हैड पहन रखी थी जो कि जैसे कि एक विच पहनती है वैसा सा लुक उसे दे रही थी ही येल्ड वो जोर से चिल्लाया सेव मी मुझे बचाओ डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट वो मैजिकल जो छोटा सा टाइनी साइज मैन था वो कहता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ इस कैट को मुझे वापस मत करो आई विल ग्रांट यू अ विश आई प्रोमिस यू दैट मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ पैट्रिक कुडन बिलीव हाउ लक्की ही वॉज पैट्रिक को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि बैठे बिठाए उसको एक विश पूरी करने का मौका मिल रहा है कितना लक्की है वो हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स क्योंकि एक विश में उसके जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन सब का आंसर उसको मिल चुका था था ही वॉज लाइक वेरी मच हैप्पी सो ही सैड तो फिर उसने कहा ओनली इफ यू डू ऑल माई होम वर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स थर्टी फाइव डेज ठीक है मैं तुम्हें कैट को नहीं दूंगा शर्त क्या रखी अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे जब तक कि मेरा सेमेस्टर पूरा नहीं हो जाता और सेमेस्टर पूरा होने में कितने दिन लगने वाले थे थर्टी फाइव डेज तो थर्टी फाइव डेज तक तुम्हें मेरा होमवर्क करना होगा इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज और अगर तुम बहुत ही अच्छा काम करोगे मेरा होमवर्क करने में तो मुझे ग्रेडिंग सिस्टम में ए भी मिल सकता है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर मी द लिटिल मैंस फेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर और जो छोटा जो छोटा सा मैन था साइज में छोटा जो मैन था उसका फेस जो है वो रिंकल्ड था रिंकल्ड मतलब जिस पर झुरियाँ पड़ी हुई थी लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हेम्पर जैसे कि हम एक बड़े से बास्केट में क्या करते हैं क्लोथ को यूज़ करके फेंक देते हैं वैसा सा उसका फेस लग रहा था काफ़ी डल He kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and squalled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था वो ये सोच रहा था कि मैं ये कैसे करूँगा ठीक है तो यहाँ पर वो कहता है कि एक्सप्रेशन आते हैं उसको डिस्कस्ट के ही किक्ड हिज लेग्स अपने पैरों को हवा में उछालता है डबल हिज फेस्ट एंड ही ग्रेम्स एंड स्कॉल एंड पर्स्ट हिज लिप्स बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एक्सप्रेशन में वो क्या कहता है अवॉर्ड एम आई ट्रस्ट क्या मैं अभी शापित हूँ क्या किसी ने मुझे बदुआएँ दी हैं बट आई विल डू इट लेकिन वो फिर प्रैक्ट्रिक को कहता है कि ठीक है ठीक है मैं तुम्हारा काम फिर भी कर दूंगा एंड ट्रू टू हिज वर्ल्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क और जैसा कि उसने अपने शब्दों में वादा किया था उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा और वो शुरू करता है एक्सेप्ट देर वॉज वन ग्लेंच द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प Help me, help me, he would say, and practice. Practice would have to help in whatever way. Why practice have to practice had to help him? We will do in our next part. Then we have some question answer part here. What did practice think his cat was playing with? What was it really? आपको क्या लगता है कि पैट्रिक जो है वो उसने क्या सोचा कि उसकी कैट जो है वो किस चीज़ से खेल रही थी वॉट वॉज इट रियली और वो रियल में क्या था सो द आंसर इज प्रैक्टिक थाट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद सम डॉल एंड वेन ही ग्रैप्ड इट अवे फ्रॉम द कैट ही फाउंड दैट इट वॉज अ लिटिल मैन a tiny size man then we have why did the little man grant patrick a wish patrick ko ek wish uski puri karne ka jo promise hai wo little man ne kyun kiya kyunki wo kya chahta tha ki wo cat jo hai wo wapas usko na pakad le iske liye what was patrick's wish patrick ki jo wish hai wo kya thi patrick ki wish thi ki kisi na kisi tarike se होमवर्क जो है वो कोई करते क्यों क्योंकि उसे होमवर्क करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था सो दिस इज इट फॉर टुडे यू कैन डाउनलोड इट 
the PDF from the net and if you have any kind of problem then you can just message me or call me and I will send it to you. This is it for today. Thank you so much everyone.